sconfinato, epico, grandioso, ermetico. Dragon's Dogma è un action RPG del 2012 ambientato in un universo fantasy open world dai colori pastellati, con notti eterne, buie e tenebrose, irte di pericoli, se non si ha una lanterna che illumina il nostro periglioso cammino. La lanterna non solo serve per illuminare il percorso dinanzi a noi, servirà anche per trovare questo gioco nell'oscurità imperante che attanaglia l'industria giapponese dei videogiochi d'autore oramai da anni. Dragon's Dogma emerge come una fulgida archengemma, una tolkienizzazione videoludica, un passepartout verso mondi immaginifici, oltremodo vasti e caratterizzati. Oh, di bene le mie parole, Arisa. Il cuore del drago non ti verrà restituito se non a fine dell'esperienza, quando tutto sarà come deve essere e quando infine avrai realizzato il tuo cammino. Questo titolo esige dal giocatore una profonda e inemendabile reverenza. Coloro che vi si affacciano governati solo dalla cupidigia di voler giocare ad un titolo curioso ed archiviarlo velocemente non otterranno assolutamente nulla. Dragon's Dogma non svelerà loro i suoi mirabili segreti e resterà un baule sigillato con il più potente incanto magico che lo rende non solo chiuso ermeticamente ma anche invisibile. Se invece vi armerete di pazienza ed occhio sopraffino, se come novelli maghi vi invaghirete dei tomi sepolti che illustrano l'arte arcana dell'imparare a giocarci, allora Dragon's Dogma vi restituirà una delle avventure single player più indimenticabili, epiche e magniloquenti dell'intera industria dei videogiochi fantasy che da anni a questa parte possa garantire. figlio diretto di quella concezione nata nel lontanissimo 1993 che vedeva Capcom cimentarsi nella costruzione di una duologia ancora venerata da milioni di giocatori, ovvero i Dungeons and Dragons Tower of Doom e Dungeons and Dragons Shadow Over Mestaria, il gioco di Ideaki Izuno è sostanzialmente l'incarnazione 3D di quel mondo colorato e frenetico dei cabinati che ci vedeva ossessivamente pigiare i tasti per colpire le creazioni di Gary Gainax e Dave Erson. Dragon's Dogma, più globalmente, è figlio prediletto di tutto l'heroic fantasy di casa Capcom, da Monster Hunter a Magic Sword, da King of Dragons a Ghosts and Ghost, il dogma del drago è un vincolo che supera le ere. A distanza di otto anni questo titolo rimane ancora una delle migliori riduzioni dell'immaginario fantasy letterario a mezzo videogioco che siano mai approdate sulle nostre console o PC. Ed è ancora più sorprendente stabilire questo se pensiamo che il suo comparto estetico ed estatico, florido e mitteleuropeo, riesce a essere straordinariamente unico e ricercato anche dopo l'uscita di mostri sacri del genere, grafico estetizzante, come The Witcher 3 o Zelda Breath of the Wild. Niente viaggio rapido, niente cavalcature, teletrasporto ammesso solo in alcune zone, previa progettazione meticolosa delle tratte e dei sentieri, attenzione maniacale della creazione del party, enormi possibilità di customizzazione del proprio personaggio, dozzine di abilità da testare, zone segrete, trucchi, strategie sopraffine, una fucina di classi da provare, la possibilità di usare le pedine degli altri giocatori e donare loro oggetti, NPC vivi che commentano le nostre gesta e molto altro. Un titolo essenziale per ogni amante del genere che offre un'alchimia quasi perfetta tra gioco di ruolo, action adventure, titolo gestionale, gioco tecnico e tattico con alcune spolverate persino platform che non possono non sorprendere anche più reticenti. Ludicamente il gioco di Itsuno rimane un gioco dalla fortissima personalità, compressa dall'MT Framework di Capcom, già visto al lavoro su Resident Evil 5 e Lost Planet 2. 
il connubio di successo del gioco di ruolo giapponese ed occidentale, con le sue epiche battaglie contro creature gigantesche, la sua trama contorta ma coerente, il sorprendente modello tombale che limita le scelte del giocatore e non permette di decidere a cuor leggero, il fascino dell'ignoto che riesce a suscitare e il piacere per la libera esplorazione, sempre ripagata e giustificata dalle numerose scoperte. Il ritmo che lo caratterizza, lento, placido e compassato, è quella ineffabile sensazione di viaggio pericoloso e misterioso che serveggia quando ci si allontana dai centri abitati. Dragon's Dogma è un vero e proprio gioco di ruolo made by Japan Hollywood. Fatelo vostro a qualunque costo.